हेलो एवरीवन आई एम डॉक्टर अंकित मिश्रा फ्रॉम फार्मा सेपियंस आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है आज हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पोलैरिटी एक बहुत ही कॉमन थम रूल है जो कहलाता है लाइक डिजोल्व लाइक उसके अकॉर्डिंग जो चीज जिस नेचर की होती है उसी में डिजोल्व होती है जैसे पोलर सॉल्वेंट में पोलर ड्रग्स डिजोल्व हो जाती है और नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर ड्रग्स डिजोल्व हो जाती है हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट वाटर है लेकिन लिपिड इसकी सेल मेम्ब्रेन्स बनाता है यानी हमारे शरीर में जिस किसी भी ड्रग को जाना हो उसे इस लाइक डिजोल्व लाइक के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा तो आज के इस वीडियो में हमें लर्निंग होगी कि कौन से मॉलिक्यूल पोलर होते हैं और कौन से नॉन पोलर हम चलते हैं सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है जो ये कहता है कि विच वन इज बिगर एटम्स और मॉलिक्यूल कौन ज्यादा बड़े होते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स ये वेरी करेक्ट मॉलिक्यूल्स आर बिगर देन एटम्स ये मॉलिक्यूल्स एटम्स से मिलके बने होते हैं इन मॉलिक्यूल्स में कई बार सेम एटम्स प्रेजेंट होते हैं कई बार अलग अलग एटम्स से मिलके ये मॉलिक्यूल बनते हैं जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि जब हम पीरियोडिक टेबल के सबसे छोटे एटम की बात करते हैं विच इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन तो दो हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर के हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं ये मॉलिक्यूल काफी छोटे नेचर का होता है इसीलिए ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है लेकिन कई मॉलिक्यूल अलग अलग एटम्स से मिलकर के बने होते हैं जिसमें सबसे इजी वन की हम जब बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल का पहला एटम हाइड्रोजन किसी क्लोरीन नाम के बड़े से एटम से जुड़कर के एच नाम का मॉलिक्यूल बनाता है ये मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बने हुए रहते हैं इन बॉन्ड्स को इंटरा मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स कहा जाता है ये मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड इंटरा मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स कहलाते हैं इन्हीं इंटरा मॉलिक्यूलर बॉन्ड के नेचर पे डिपेंड करता है कि कौन से मॉलिक्यूल पोलर नेचर के होंगे और कौन से नॉन पोलर जो पोलर नेचर के होंगे दे विल बी मोर सोलिबल इन वॉटर जो नॉन पोलर होंगे दे विल बी मोर सोलिबल इन ऑयल इसीलिए इमल्शन जैसे प्रोडक्ट क्रीम जैसे प्रोडक्ट जिसमें ऑयली और एक्वस दोनों फेस प्रेजेंट होती हैं, वो दोनों तरह की ड्रग्स को अपने अंदर डिजोल्व कर लेते हैं इन्हीं यहां हमने देखा कि एटम्स से मिलकर के मॉलिक्यूल्स बने हुए होते आगे चलते हैं कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट ये इंट्रा मोलिकुलर बॉन्ड मोस्टली तीन टाइप के होते हैं जिनमें आयोनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स आते हैं ज्यादातर मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए रहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जिन्हें हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं इनमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ही लाइफ के प्रिलिमिनरी एलिमेंट होते हैं इन्हीं से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई होती है तो इंट्रा मोलिकुलर बॉन्ड तीन टाइप के होते हैं आयोनिक कोवेलेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इनमें सबसे कॉमन होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से बनने वाले ये मॉलिक्यूल पोलर होंगे या नहीं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इनमें बॉन्ड बनाने वाले एलिमेंट या एटम्स किस नेचर के होते हैं पीरियोडिक टेबल में अगर हम इस लास्ट वाली लाइन को छोड़ दें जिसे इनर्ट गैसेस कहा जाता है तो हमारे क्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन ये पांच एटम्स या ये पांच एलिमेंट कुछ इस नेचर के होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को कोवेलेंट बॉन्ड से अपनी तरफ शिफ्ट करा करके रखते हैं इन्हें हम इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं जिस भी स्ट्रक्चर में जिस भी मॉलिक्यूल में ये एलिमेंट प्रेजेंट होंगे क्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन सल्फर एंड नाइट्रोजन वो मॉलिक्यूल पोलर नेचर के होते हैं 
ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच करके रखते हैं सो so, कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें ये पांचों चीजें प्रेजेंट होगी वो पोलर होगा जिनमें ये पांचों चीजें प्रेजेंट नहीं होगी जो मॉलिक्यूल्स ज्यादातर कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए रहेंगे वो नॉन पोलर नेचर के होंगे तो हम किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देख करके डिसाइड कर सकते हैं बता सकते हैं जज कर सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा वो वाटर में डिजोल्व होगा या ऑयल में डिजोल्व होगा इसी तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देख करके प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि वो पोलर नेचर का होने वाला है या नॉन पोलर नेचर का होने वाला है कोवेलेंट बॉन्ड जो अगर एक जैसे दो एटम्स में प्रेजेंट होते हैं जैसे हाइड्रोजन है ना हाइड्रोजन तो ये किस तरीके से नॉन पोलर नेचर का होता है आइए समझते हैं ये हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में बना हुआ कोवेलेंट बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को एग्जैक्टली बीचों बीच रखता है इसीलिए ये नॉन पोलार नेचर का हो जाता है इसे समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा मान लीजिए दो ब्रदर्स किसी सिटी में अपने स्मॉल टाउन से या छोटे गांव से पढ़ने के लिए आए अगर वो दो ब्रदर्स अगर वो दो ब्रदर्स अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करके एक मोटरसाइकिल या एक एक्टिवा या एक स्कूटर परचेस कर लेते हैं तो वो स्कूटर वो मोटरसाइकिल जुड़वा भाइयों में देखिएगा जुड़वा भाई क्यों कह रहे हैं क्योंकि दोनों हाइड्रोजन है दोनों हाइड्रोजन है इसीलिए इनको अपन कह रहे हैं कि जुड़वा भाई दोनों के बीच में कॉमनली शेयर करी जाएगी दोनों को कहीं भी जाना हुआ तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन को बराबरी से शेयर करेंगे ऐसा तब होता है जब दोनों एटम्स बराबरी के हों। लेकिन अगर वहीं हम इसी एग्जांपल को दूसरे तरीके से देखें कि हां अगर एक सिटी में पढ़ने के लिए दो ब्रदर्स आए जिसमें से एक छोटा भाई था एक कंपेरेटिवली बड़ा भाई था तो छोटे और बड़े भाई में पेरेंट्स ने दिला दी एक मोटरसाइकिल एक स्कूटर लेकिन यहां क्या हुआ बड़ा भाई क्योंकि छोटे भाई को मोटरसाइकिल बहुत ही कम मिलती है क्यों कम मिलती है क्योंकि सर वो छोटा है ना बड़े भाई क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच के रखता है तो अभी भी छोटे भाई को चाबी मिल ही नहीं पाती इलेक्ट्रॉन दिलाई तो फादर ने दोनों को थी लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच करके रखता है इलेक्ट्रॉन्स इसी की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स पे होते हैं नेगेटिव चार्जेस लेकिन ये आयनिक बॉन्ड नहीं होने के कारण ऐसे मॉलिक्यूल पे आ जाते हैं डेल्टा निगेटिव चार्जेस जिनसे इलेक्ट्रॉन दूर हो जाते हैं वो हो जाते हैं डेल्टा पॉजिटिव चार्जेस और इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स में पोल्स बन जाते हैं सर कौन से पोल्स डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच करके रखते हैं जिसके कारण हमारे मॉलिक्यूल बन जाते हैं पोलर नेचर के मॉलिक्यूल जैसे बोर्ड पे बना हुआ मॉलिक्यूल एच सी एल बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है एच सी एल एग्जिस्ट एज गैस एट रूम टेम्परेचर एच सी एल रूम टेम्परेचर पे गैस होती है सर लेकिन हमने तो अपनी लैब के अंदर हमेशा लिक्विड में यूज किया है वो लिक्विड जो कॉन्सेंट्रेटेड एच सी एल होता है वो इस एच सी एल का वॉटर में कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है और हमें लिक्विड कंडीशन में अवेलेबल कराया जाता है उस कॉन्सेंट्रेटेड एच सी एल के ढक्कन को अगर खोला जाए तो वहां से वो ढक्कन से निकलते हुए फ्यूम्स HCl नाम के गैस की होते हैं लेकिन ये HCl क्योंकि पोलर नेचर का हुआ इसीलिए वो पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है लेकिन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जैसे हाइड्रोजन जैसे ऑक्सीजन जैसे नाइट्रोजन ये पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं HCl गैस है पानी में डिजोल्व होती है ऑक्सीजन गैस है पानी में डिजोल्व नहीं होती अगर बेटा ऑक्सीजन नाम की गैस पानी में सोल्यूबल होती तो अभी तक हमारी अर्थ पे प्रेजेंट होने वाला 70 परसेंट वाटर एटमोस्फियर की बीस इक्कीस परसेंट ऑक्सीजन को आराम से डिजोल्व कर चुका होता ऑक्सीजन 
इज वेरी लेस सोल्यूबल इन वॉटर ऑक्सीजन पानी में डिजोल्व नहीं होती क्योंकि वो नॉन पोलर नेचर की होती लेकिन ये गैस ये पोलार नेचर की हो जाती है ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर में इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो पोलार नेचर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं बने हुए ये मॉलिक्यूल्स अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी अट्रैक्टिव फोर्सेस दिखाते हैं और उन्हीं अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस में डिस्कस करते हैं ये इंटरा मॉलिक्यूलर फोर्सेस है जो एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग एटम्स के बीच में बनते हैं ले, लेकिन जब हम अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात करते हैं तो इनको कहा जाता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस देन दीज आर कॉल्ड एज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इसे याद रखने के बड़े ही आसान तीन एग्जाम्पल हैं जैसे मान लीजिए अगर ये मॉलिक्यूल H2O वाटर का एक मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल H2O वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल है इनके बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाएंगे दोनों वाटर के मॉलिक्यूल हैं लेकिन इनके इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाएंगे इसे याद रखने के लिए एक बड़ा ही आसान सा वर्ड है जिसको अपन क्या कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट अब देखिएगा कि सर क्रिकेट खेला तो ह्यूमंस के बीच में ही जा रहा है लेकिन कुछ रहते हैं इंडिया में कुछ रहते हैं पाकिस्तान में कुछ रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में कुछ रहते हैं इंग्लैंड में तो जब इस तरीके से अलग अलग नेशन के बीच में क्रिकेट खेला जाएगा तो उसे कहा जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट वैसे ही अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगे तो इनको क्या कहा जाएगा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड दूसरे एग्जांपल से समझते हैं यहां पे हम एक और बात करते हैं जैसे ही हम बात करेंगे इंटर कॉलेज कंपटीशन इंटर कॉलेज कंपटीशन इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन जब कभी भी सर हमारे कॉलेज में दूसरे कॉलेज के लोग भी किसी क्विज कंपटीशन, किसी पोस्टर प्रेजेंटेशन या किसी और इवेंट में पार्टिसिपेट करने चले आते हैं तो ऐसे कंपटीशन को कहा जाता है इंटर कॉलेज कंपटीशन जो बी फार्म के ही स्टूडेंट्स के बीच में है लेकिन वो स्टूडेंट अलग अलग कॉलेजेस को बिलोंग करते हैं इन्हें कहा जाता है इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन ये कहलाते हैं इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन यहां पर तीसरे एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है जिसे कहा जाता है देखेगा इंटर अब हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है मसालेदार है इंटर कास्ट मैरिजेस बहुत बढ़िया यस सर हमारी इंडियन कम्युनिटी में घर में पास पड़ोस में बड़ी मसालेदार चटपटा सा चर्चा का वर्ड बन जाता है इंटर कास्ट मैरिज भैया मैरिज हो तो ह्यूमन के बीच में रही है लेकिन लड़का और लड़की अलग अलग कास्ट के हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है इंटर कास्ट मैरिजेस मतलब जैसे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ते हैं उसी तरीके से यहां पे भी इंटर कास्ट मैरिजेस अलग अलग मॉलिक्यूल्स अलग अलग कास्ट के लोगों के बीच में शादी होती है ये एग्जांपल हमें बहुत अच्छे से याद रहे इसीलिए इनको डे टू डे लाइफ से जोड़ देते हैं चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एक बार मैं जल्दी से ब्रीफ कर देता हूं कि हाँ छोटे छोटे एटम्स थे उन एटम्स के आपस में मिलने से बने मॉलिक्यूल्स अगर ये मॉलिक्यूल्स में दोनों एटम समान होंगे तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल बनते हैं लेकिन अगर इनमें एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा तो वो मॉलिक्यूल्स को पोलर नेचर का बना देता है पोलर नेचर के बनने के कारण एक पोलर मॉलिक्यूल जब दूसरे पोलर मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन करता है तो यहां पर बनने वाले फोर्सेस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस दो तीन टाइप के होते हैं पहले नंबर पे कहलाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड जो वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में होते हैं काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं इन्हें तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा हीट करने की जरूरत पड़ती है ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं लेकिन इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद वीक बॉन्ड्स भी आते हैं जिनको कहा जाता है वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये वेंडर वॉल फोर्सेस कंपेरेटिवली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में ज्यादा होते हैं 
ये भी तीन टाइप के होते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन इंड्यूस डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन इसमें अगर दोनों मॉलिक्यूल डायपोल्स हो पहले से ही और एक दूसरे को अट्रैक्ट करें तो उसे कहा जाता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इसी का दूसरा नाम होता है किसम फोर्सेस लेकिन अगर किसी कंपाउंड में एक डायपोल पहले से हो दूसरा प्रोडक्ट डायपोल नहीं हो अगर ये डायपोल के रहने से वो इंड्यूस्ड हो करके डायपोल बना ले तो उसे कहा जाता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन इसका दूसरा नाम होता है डिबाय फोर्सेस तीसरे और आखिरी टाइप के वेंडरवॉल फोर्सेस में आते हैं जो कहलाते हैं लंदन फोर्सेस ये कहलाते हैं इंड्यूस्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन इसमें दोनों मॉलिक्यूल नॉन डायपोल होते हैं लेकिन इन्हें अगर बहुत पास लाया जाए सर कैसे प्रेशर लगा के तो ये बहुत ज्यादा क्लोज आने के कारण पहले एक मॉलिक्यूल डायपोल में इंड्यूस होता है फिर वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी डायपोल में इंड्यूस कर देता है और ये मॉलिक्यूल्स आपस में इंड्यूस डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन बताते हैं ये लंडन फोर्सेस कहलाते हैं ये काफी वीक टाइप के फोर्स होते हैं थोड़ा सा भी प्रेशर हटाएं तो ये फोर्स कमजोर पड़ जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दो टाइप के होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वेंडर वॉल फोर्सेस वेंडर वॉल फोर्सेस फिर से तीन टाइप के होते हैं पहला कहलाता है डायपोल डायपोल दूसरा कहलाता है डायपोल इंड्यूस डायपोल तीसरा कहलाता है इंड्यूस डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन इन मॉलिक्यूल्स में लगे हुए एटम्स ही डिसाइड करते हैं कि ये मॉलिक्यूल पोलर होंगे या नॉन पोलर इन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर से ही प्रिडिक्शन लगाया जा सकता है कि ये मटेरियल ये ड्रग ये एक्सीपियंट एक्वस यानी पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे या नॉन पोलर ये कौन ये कॉन्सेप्ट ऑफ पोलैरिटी ही डिसाइड करता है कि मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल फार्मासेपियन थैंक यू